Hey, what's up guys? Okay, so marami nga palang salamat sa mga nag-like at sa naguluhan, pasensya na kayo tungkol dun sa step-by-step na procedure kung paano ma-cancel out yung noise sa background. So, since na marami ho nagde-demand na ayusin natin, aayusin na po natin siya ngayon. Okay, so hindi na ho natin papatagalin. Pero pakita ko lang po sa inyo, or parinig ko po sa inyo, bukas po ang bintana ako. Malapit po ako sa highway. Okay. Tsaka katabi lang namin si SM, tsaka si Jollibee, sobrang lakas mapagtugtog. So, hindi ko na kailangan is soundproof. O, no soundproofing na kailangan na. Kaya yun. So, eto, umpisa na natin ha. Para mas mapabilis tayo. <coughs> so, guys. So, eto nga pala. Okay. So, itong website nito ay para kay Virtual Cable. Okay? Sa Windows to. Pero ang suggestion ko lang sa inyo ay unahin po natin i-download si Noise Gator. Okay? So, lahat ho ng link ay ilalagay ko sa description sa baba. Okay? Basta mag-like kayo guys. Ha? Okay? So, eto. I-click nyo lang po yung download guys. Sobrang dali lang po. Click nyo lang po. Once na download nyo, na-download nyo, ganito na po ang magiging itsura nyan. Ayan po ang itsura nyan. I-run nyo lang siya or i-open nyo. Okay. Once na in-open nyo, kasabihan nyan, i-update nyo si Java. Okay. So, i-update nyo si Java ninyo. Once na na-update nyo si Java, mag-open yan. Okay. So, once na nag-open po yan, guys, uh, pakita ko lang sa inyo kung ano yung itsura niyan. Uh, once na in-open nyo siya, ganyan na po mag itsura niyan. Okay. So, input po ay ilagay nyo kung anong ginagamit yung input. Kung gamit nyo ay headset or yung built-in mic ng laptop nyo or desktop. Or kung meron kayong ganito, uh, yung USB microphone or condenser mic. Okay. So, yan muna. Sa output, eto, darating na tayo sa output, guys. Okay? So, sa output po, ang kailangan natin ay si virtual cable or cable virtual audio device or virtual audio something, guys. Okay, eto po ay para sa Windows user. Okay? So, click nyo lang po yung download. Click nyo lang po yung download. At, Mabilis lang ho to, kasi naka-zip file siya, okay? Yung file na to ho, ay kailangan nyo extract okay? Pag na-extract, ay bulol, pag na-extract nyo na siya, ito naman po ang itsura nyan, guys. Yan po, guys, ang itsura nya kapag na-download nyo na siya or na-extract nyo na, okay? So, ganyan ho siya, kaya sanay ko siya medyo komplikado to eh. So, sa akin ganito kasi hindi ho ako naka-Windows. Kaya, ganito yung tura niyan. Pero, tan ang hahanapin nyo lang po dito kung naka-Windows kayo ay eto. Yung dalawa. Okay. So, naka-zip file pa rin siya. Yung zip file na to ay e extract nyo na naman. Pero, kung kayo ay Windows uh, 10 tapos naka-64-bit kayo, eto po ang i-extract ninyo. Okay? Nandun po kasi sa loob nyan, ay nasa loob po nyan yung installer mismo. Okay? Kung well, hindi, hindi, hindi kayo sure kung ano yung ano nyo, 64, 32, or yung kung ano man sa Windows, eto po tayo, guys. Sa yung setup lang. Extract nyo lang yan. Okay? So, malinaw po ba? Okay, ah. Para lang po ito sa Windows, ah. Si Virtual Cable po. I-download nyo, extract nyo yung file, hanapin nyo yung folder or zip file na may setup na 64.exe or yung uh, setup na exe lang. Yun. Tapos, once na na-extract nyo na siya or nagsisetup na siya, kinilik nyo na install alin man dun sa dalawa, ay mag-aas po ito ng 
uh, update or kailangan nyo i-update ang Windows language C++ para mag-run yan. So, ganun po. So, once na na-install nyo na yan at natapos na ho yung update ninyo sa, sa Windows, guys, uh, eto naman po pala ang kailangan nyo gawin. Sorry. Medyo na-confuse na naman ako. Ayun kung pinipindot eh. Okay. So, Windows muna tayo. Windows. Okay. Pupunta po kayo dito sa... Ayan. Aha. Uh -huh. Punta po kayo sa inyong control panel. Guys, ito po ang control panel ninyo. Parang sa Windows XP lang something eh. Pero alam ko may niya kayo. Ayan. So, punta kayo sa control panel. Hanapin niyo po yung sound sa sound so sa sounds section okay so after nyo sa sound section guys ah uh, ho makikita ninyo yan po <coughs> excuse me so sa playback ang susundin ninyo ay eto po playback yung cable input ninyo is yung sa VB audio virtual cable na Pati sa recording din po, ha. Ito, nandito sa right-hand side natin yung instruction, ho. Yan. Okay. Windows to. Tapos, ang gagawin ninyo, susunod, ay... So, ngayon, babalik tayo kay noise gate. Okay? So, pagbalik natin kay noise gate, yung output dito ang papalitan natin. Okay. So, ang output ninyo sa Windows ay yung si VB virtual cable. Okay? Sa Mac po ay si Sound Soundflower. Okay, just ignore niyo yung Soundflower kung Windows kayo. Virtual cable po hanapin niyo diyan. Okay? Okay na tayo. So now, balik naman tayo kay kay ano, kay kay Mac. Sa Mac naman tayo, sa Mac user. Okay, guys, ha? Mac user na tayo. Uh, ang ito po ang ating kailangan. Hindi pa na. Ito po ang ating kailangan. Okay, good. So, <laughs> transition na naman tayo. Whoop! Yan po, guys. Yan po ang kailangan natin. Si Sound Flower. Sa atin naman, sa mga Mac user, once na dinownload nyo siya, okay na. <laughs> okay na. Wala nang... Uh, update, update something. Probably, hindi naman tayo gumagamit ng Windows. So, wala tayong Windows CC Plus na gagamitin, guys. Okay? So, ang gagawin nyo lang, once na download nyo siya sa Mac user, ha? Okay. I-run nyo lang siya or install ninyo. Pagkatapos nyo i-install, guys, eto na ang mangyayari. Pupunta ngayon tayo sa settings natin, sa sound. Okay, alam niyo naman kung paano pumunta dyan. Diba? So, sa output po tayo, ha? Output. Sa-select nyo si Soundflower. Yan. Or, kung medyo techy kayo ng konti, kailangan nyo pumunta kay multi-output device. Okay? Kung medyo kaya nyo iayusin yung mid, mid settings ninyo, which is, ando lang naman siya, madali lang din. Kumbaga, i-check nyo lang kung nandun na siya. Pero once na nakita nyo to, good to go na kayo dito guys, sabihin ko sa inyo. Okay? So, yun, kahit tingnan nyo, nakaselect siya sa akin ngayon ha. Nakaselect, pero gumagana pa rin yung mic ko. Okay? At kahit iselect ko po yung multi-output device ko, gumagana pa rin siya. Sa Mac. Kahit gamitin ko yung output ko sa ano, sa dito, is the same. Okay? So, laging output lang to guys ha. Tandaan nyo, Si virtual cable or si sound flower ay kable lang siya. Parang extension mo lang siyang ginagamit. From your uh, from your input headset going sa software na gusto niyo gamitin. Okay? So ganun po ang ano nito ha. Ah um, pagka setup niya. Okay? So yun po. At So, yun lang yung ano niya eh. Pinaka, pinaka basic nito eh. Okay? So, after nito ho guys ay pupunta na kayo kay Skype. 
Punta kayo sa settings ni Skype. I-change nyo po yung output. Okay? Change yung output sa virtual cable or kay Soundflower. So, once na change nyo yun doon, pwede kayo mag-try. I-test nyo muna yung ano. I-test nyo yung audio kung okay. Tapos, yung sa web tool ninyo, change nyo rin ho yung output doon sa virtual cable. Okay? So, paano gamitin itong si Soundgator? So, eto po. Papakita ko sa inyo kung paano siya gamitin, guys, ha? Napakasimple lang po nitong gamitin. I-click nyo lang yung activate. Once na-click nyo yung activate, guys. Wait. Click ko nga nga siya. Yan. Yun. So, once na-click nyo si activate, makikita nyo dyan yung changes, eh. So, wala kayong papakalaman dito, eh. <clears throat> okay, so, paano gamitin si Soundflower? Ay, sorry, si Noise Gator. Ang gagawin nyo lang po ay ikiklik nyo lang po itong activate. Yan, naka-highlight sa lower right. Click nyo lang po siya. Ha? Tapos, once na-click nyo na ho siya, ay gagana na ho siya, guys. So, ang gagawin nyo lang is, i-close nyo yung trans, uh, transmission ng audio nyo kada tapos ng sinasabi ninyo. Or kung ano yung sinasabi nyo habang sasalita kayo, i-ano nyo lang yun, i-close nyo lang ho yun. Okay? So, hindi ho siya magka-cancel out ng mga noise. I-block nyo lang ho yung noise from sa ano sa sa mic ninyo, okay? Kasi may sensitivity to eh. So, kung hindi kung hindi malakas ang boses niyo, ah, uh, ay, hindi, sorry. Kung hindi sapat yung ingay sa labas or may tilaok ng manok, hindi kung sa tingin niya ang sensitivity is medyo mahina 'yon, hindi niya pa hahayaan pumasok. Wow, Tagalog, hahayaan pumasok. Or hindi niya allow na mag-transmit po ng audio 'yon. Kung may pumapalakpak, may video kayo doon, hanggat hindi niya na nare-reach yung peak, yung pinaka-peak ng, ano, ng ingay, hindi ho siya mag-turn on. So, kaya ho maganda to kasi yung mic lang is nandito na sa, sa side lang natin. Eh. Kung baga yung headset pala, yung extension, or extended, extender or something. Something ganun. Basta yung mic na nandiyan, since na malapit siya, yung audio nyo lang nakaka-capture. Kaya mag-open siya. Okay. So, yun lang po muna. At maraming salamat sa inyo. At sana ho ay uh, medyo naliwanagan kayo sa aking explanation. Wow! <laughs> sa aking explanation. Kung paano gamitin tong si Noise Gator at si... At yung mga, yung mga software na yon Okay? So, guys, tandaan nyo. Libre ho to. Hindi ho to kaparehas ng iba na ida-download nyo. Once na nag-expire, kailangan nyo bumili ng license. So, so konting... Uh, medyo technical nga lang, konting pasikot-sikot, pero para rin po sa, sa atin to, guys. So, yun po, marami salamat. So, guys, uh, subscribe lang po kayo. Please subscribe kasi baka mag-review uh, po tayo ng isang Logitech na IPTV webcam. So, yun nga, mali yung binili ko, IPTV webcam eh. Kaya yun. So, yun lang po muna at marami salamat, guys. Subscribe kayo, ah.